அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் கோமதி விஷ்ணு இனிய இல்ல அறுசுவை பதார்த்தங்கள் உங்கள் இல்லத்தில் இன்றைக்கி நம்ம இனிய இல்லமில் பார்க்க போகிறது அரைத்த மசாலா முருங்கை பொரியல் அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த மாதிரி முருங்கைக்காயை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் முதல்ல இந்த மாதிரி முருங்கைக்காய் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை நுனி வரைக்கும் கட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக கட் பண்ணிட வேணா இந்த மாதிரி நம்ம நாரை உரிச்சு எடுத்துக்கலாம் முன்னாடியும் பின்னாடியும் நம்ம இந்த மாதிரி உரிச்சு எடுத்துக்கலாம் முருங்கைக்காயில் இருக்கிற நார் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் உரிச்சு எடுத்துகிட்டு இதை வந்து நீங்கள் ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்தாச்சு தேங்காய் சிறிதளவு பூண்டுப்பல் பத்து இஞ்சி ஒரு இன்ச் அளவு சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் பட்டை ஒன்று கிராம்பு இரண்டு மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கடுகு ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் தேவையான அளவு மற்றும் உப்பு தேவையான அளவு இதெல்லாத்தையும் அரைச்சி விழுதாக எடுத்துக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுட்டு மீதம் இருக்கிற தண்ணியையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு வானொலி வச்சுட்டு வானொலி சூடானதுக்கப்புறமா எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு சேர்த்துனதுக்கப்புறமா நம்ம கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் கடலைப்பருப்பு பொன்னிறமானதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் விழுத சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் விழுத சேர்த்துட்டு நம்ம தூள்கள் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய் தூள் உப்பு அதுக்கப்புறமா நம்ம மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம் இதெல்லாமே லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்குங்க முருங்கைக்காய் போட்டதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ளேமை ஹை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ஒரு நிமிஷம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் அந்த வாசனை வர ஆரம்பிக்கும் மசாலா வாசனை அதுக்கப்புறம் நம்ம கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு சும்மா வதக்கிக்கலாம் இதுக்கப்புறமா நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க முருங்கைக்காயை சேர்த்துக்கலாம் முருங்கைக்காயை சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் முருங்கைக்காயை நல்ல மசாலாவில் கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த மிஞ்சி இருக்கிற தேங்காய் மசாலா தண்ணியை இதில் ஊற்றிடலாம் அதுக்கப்புறம் முருங்கைக்காய் மூழ்கிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை வந்து ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் மூணு நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் இடையில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் நம்ம மூடி வைக்க வேணாம் இது ஓப்பன்லேயே இந்த மாதிரி ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் விட்டுருங்க பார்த்து கிளருங்க இல்லைனா முருங்கைக்காய் உடஞ்சிரும் இப்போது அரைத்த மசாலா முருங்கை பொரியல் தயாராகிடுச்சு நன்றியுடன் கோமதி விஷ்ணு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் இனிய இல்ல அறுசுவை பதார்த்தங்கள் உங்கள் இல்லத்தில்